Geografia de Pernambuco, Meso, Região, Clima, Hidrografia e Economia. Pessoal, antes de iniciar a aula, deixe o like no vídeo. Material de apoio está disponível no primeiro link da descrição. Então, quer entrar no nosso grupo aberto, receber aulas exclusivas, promoções e muito mais? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perder os próximos vídeos, tá bom? Vamos aqui à nossa primeira questão que diz o seguinte. Mesorregião é uma área geográfica que apresenta similaridades naturais, econômicas e sociais, que contribuíram para criar uma identidade regional ao longo do tempo. Com base no mapa acima, identifique as cinco me mesorregiões do estado de Pernambuco. Pernambuco tem cinco mesorregiões. Cinco. Cinco mesorregiões, tá? Professor... Metropolitana do Recife, fica aqui no litoral, na 5, tá? Essa 4 aqui é o que a gente chama de zona da mata. Zona da mata. A 5 aqui é o que a gente chama de metropolitana. A gente vai chamar do Agreste. O Agreste, na verdade, ele é o grande divisor em relação à vegetação. Porque aqui nós temos mais situações de Mata Atlântica, mais para cá, perto do litoral. E vindo mais para a esquerda, nós temos já vegetações mais do clima típico seco, né? Então, plantas xerófilas, por exemplo. Então, o Agreste aqui eu vou ter esse grande divisor em relação às vegetações, tá? Para cá, mais perto do litoral, tropical úmido, né? um clima quente e úmido. Tropical úmido. Para cá, um clima mais seco. Tá? Com vegetação xerófila. Professor, vamos lá. Um, um é a mesma região do São Francisco. E na 2, nós temos aí, simplesmente, o sertão. Mesorregião do sertão. Qual mesorregião tem mais municípios? O Agreste. O Agreste possui mais municípios. Professor, como é que ficou essa formação histórica da entrada, da formação de Pernambuco. Primeiro começou com as capitanias hereditárias, né? Veio as capitanias hereditárias e tudo começou com os portugueses. Depois foram invadidas pelos holandeses, onde eles passaram um bom tempo e ajudaram até na formação da, das, das estruturas prediais no, no, no local. Veio a questão da cana-de-açúcar também, né? Com os holandeses. Depois os portugueses retomaram novamente. Depois que eles retomaram novamente, começou revoltas, revoltas conhecidas como, por exemplo, a Guerra dos Mascates e ali a Confederação do Equador, onde ali Pernambuco, junto, junto com outros estados no Nordeste, queriam se separar do Brasil por inteiro e virar um país, né? Então é isso, nós temos as cinco regiões, mesmo regiões. Então aqui cinco, um, dois, quatro e três. Letra C, de casa. Pode marcar no seu material. Beleza, pessoal? Tranquilo aí em relação a essas questões? Sim. Professor, o Rio, França, Rio São Francisco, ele passa por Pernambuco? Passa sim. Tá bom? Passa por Pernambuco, sim. Então, aqui, observem. Sertão, São Francisco, Agreste, Zona da Mata e Metropolitano do Recife. Professor, onde é que se encontra a maior zona de região demográfica? Maior concentração de pessoas. Bom, aqui na Zona da Mata, nós temos indústrias, tá? Praticamente. Nós temos indústrias, beleza? Uma maior concentração de pessoas nessa região mais perto do litoral. Aqui, ó. Nós temos uma maior concentração aqui perto do litoral, até porque tem as indústrias, né? 
Aqui é mais a questão da agricultura. Na parte do sertão, o clima não coopera muito. Aproximadamente uma população de 10 milhões de, de habitantes, né? Pernambuco. Então é isso. Aqui nesse mapa você consegue observar melhor o estado. Vamos aqui na segunda questão. Apesar de constituir rico patrimônio biológico, o único bioma exclusivamente brasileiro tem sofrido um grande processo de alteração e deteriorização, provocado pelo uso insustentável de seus recursos naturais. Tal bioma, que é o predominantemente, que predomina em Pernambuco, é qual? É a Caatinga, né? Caatinga predomina em Pernambuco e é o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Questão número 3. Sobre o Rio São Francisco, assinale a afirmativa incorreta. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, segue por 2.800 quilômetros e atravessa os estados de Minas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Pessoal, não. Na verdade, chegou até o Ceará por conta da transposição do São Francisco, né? Transposição do São Francisco. Mas dizer que banha naturalmente não, tá? Então aqui já temos uma alternativa. Beleza? Minas Gerais passa, Bahia, Lagoa, Sergipe, Pernambuco sim, mas Ceará não se encontra aqui. Mas com a transposição do São Francisco, ele chegou sim até o Ceará. A ideia da transposição ela é, existe desde o reinaldo de Dom Pedro II, visando a solução dos problemas da seca do Nordeste, correto. Fernando Henrique Cardoso assinou um documento, denominado Compromisso pela Vida do São Francisco. Esse documento previa ainda a transposição do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, correto. O Rio São Francisco é também conhecido como Rio da Integração Nacional. Perfeito, perfeito. Observem aqui o comentário que o Rio São Francisco, ele atinge cerca de 521 municípios do Brasil e percorre os estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas, Pernambuco e Sergipe. É um rio perene, ou seja, o seu fluxo ele é constante e estável durante todo o ano e nunca vai secar, tá bom? Quarta questão. Itamaracá, Recife, Suape e Fernando de Noronha se encontram em qual mesmo região? Me mesmo região da metropolitana do Recife, aquela mais perto da praia, onde nós temos a capital, né? Tem o Suape, Fernando de Noronha e Itamaracá. Pessoal, trouxe aqui uma tabela para as mesmas regiões, cinco mesmas regiões, nós temos 19 micro-regiões, que são as micros dentro das mesmas regiões. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 mesmo regiões. E, é, e a questão cobrou essas aqui, ó. Itamaracá, Recife, Suape, que estão dentro da metropolitana do Recife. Tá? Então, é importante você até tirar um print dessa tela para que você possa estudar. Vamos lá? Olha a quinta questão. Mesmo região do Pernambuco, com maior número de municípios. Já está marcado. É o Agreste Pernambucano conforme a gente viu lá no primeiro momento da primeira questão, onde eu dei uma palhinha dizendo que onde tem o maior número de municípios. Olha aqui, ó. 71 municípios no Agreste, mesmo região do Agreste, ó. Então, letra C. Então, biso do professor Muniz. Professor, eu quero adquirir o seu curso para a Polícia Militar, é, é, curso do Vetorial, na verdade, né? Polícia Militar de Pernambuco. Vamos lá. Vou parar aqui. Olha o link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Vai lá. E se você não deixa, se você não deixou sua curtida, você deixa agora. Deixa a curtida aí. Vai. Pronto. Curtiu? Pronto. Olha aqui abaixo. Na descrição você tem um link. Você vai entrar no link, vai adquirir o curso e manda o comprovante para o WhatsApp embaixo. Ou se você quiser falar no nosso WhatsApp para tirar mais dúvidas, saber como é que funciona o curso, se as aulas são dessa forma como a gente está passando para vocês no YouTube. Né? se tem mentoria, se tem um grupo de WhatsApp onde o professor coloca os materiais os links de questões que ele faz exclusivamente lá você tira toda a sua dúvida é o melhor curso, o melhor método é o que há de melhor no mercado não fica com dúvida, adquire logo o curso da PM Pernambuco e começa a se preparar com antecedência, só clicar no link aqui abaixo, tá? 
Não é esse link aqui não, tá, pessoal? É aqui na descrição do vídeo, ó. Tem o um vídeo no YouTube? É na descrição. Aí você dá uma olhadinha que vai ter lá. Então, quinta questão, letra C, tá? Ou você vem aqui no QR Code, tá? Vamos lá. Aqui, mais uma vez, 71 municípios dentro do Agreste Pernambucano, o maior número de municípios dentro da mesma região. E aí você tem micro-regiões dentro da, da mesma região do Agreste, né, onde tem o Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca, Alto Capibaribe, o Médio Capibaribe, Garanhuns, Brejo Pernambucano. Vamos aqui na sexta questão. A população pernambucana sofreu uma forte miscigenação entre os habitantes originários da região, os colonizadores e os povos, os povos africanos. Na atualidade, a maior parte da população do estado é urbana e está concentrada no litoral ali na metropolitana do Recife, né? É isso. Na atualidade, a maior parte da população é urbana e está concentrada na metropolitana do Recife, no litoral. Professor no interior, lá no sertão pernambucano, existem vazios demográficos, ou seja, pouca população, né? Até pelo clima, oportunidade de emprego e trabalho. Mais uma vez, coloquei esse quadro, que vocês já vão tirar o print e estudar isso daqui, tá bom? Então, observem que nessa região aqui, da metropolitana, onde eu tenho maior densidade demográfica, e nessas regiões aqui de seco, ó, nós temos menores densidades demográficas. Tá bem? É isso. Vamos aqui na sétima. O estado de Pernambuco foi dividido geograficamente pelo IBGE em cinco mesorregiões e 19 micro-regiões. Olá. Letra B. Confere para mim se o áudio está ok da aula. Letra B de bola. Muito bom. Mais uma vez. Isso aqui vocês vão tirar print para poder aprender quais são as micro-regiões, quais são as meso-regiões. Oitava. Pernambuco é um estado da região nordeste do Brasil. É dividido em três grandes regiões. Zona da Mata, Agreste e Sertão. O Estado apresenta uma ocupação histórica bem antiga, fruto da colonização empreendida pelos portugueses, como eu falei no início da aula. Empreendida pelos portugueses. Vamos dar um spoiler como é que foi essa situação? Vamos lá, pessoal. A verdade é o seguinte. Pernambuco foi um dos primeiros é, é, que, foi, que, foram, que foi ocupado ali pelos portugueses no Brasil. Depois que houve a divisão nas, das capitanias hereditárias né, ali no Brasil, Pernambuco foi uma capitania, certo? E então, 1534, começou o povoamento daquela região. Os portugueses, eles come começaram a desbravar as matas ali do litoral, procurando madeira e minerais preciosos. Parte do atual Nordeste brasileiro, incluindo a capitania de Pernambuco, ela foi invadida por forças dos Países Baixos. Por exemplo, a Holanda, que faz parte desses países baixos. Os portugueses vieram, os holandeses invadiram. Eles ocuparam toda a região, se instalaram lá na capital né, é, da nova colônia da cidade de Recife, que é a atual capital de Pernambuco. Aí, a cidade, inclusive, recebeu melhorias, né, melhorias urbanísticas, que foi, foram feitas ali pelos holandeses. No entanto, no entanto, em 1654, os holandeses receberam porrada de novo e os portugueses invadiram e reconquistaram novamente. Beleza. Acabou a confusão por aí? Não acabou. Lembrando que na época dos holandeses tem a ver com a questão da, do açúcar, né? Produção do cana de açúcar. Houve revoltas populares que ainda tirou, a, a, deu dor de cabeça ainda os portugueses e buscavam, é, entre outras questões, maior liberdade, economia, é uma maior, é, é uma maior liberdade política e econômica da colônia em relação à metrópole. Então, os, os revoltosos começaram a fazer movimentos. Uma dessas revoltas contra a administração portuguesa foi o quê? Guerra dos Mascates e Confederação do Equador, onde eles queriam simplesmente virar um outro país, melhor dizendo. Era isso que eles queriam. Sair do Brasil, pronto, juntamente com outros estados do Nordeste, e o Nordeste virar praticamente um novo país, né? Então, 
houve sim essas revoltas de caráter cunho popular. Beleza? Mas iniciou com os portugueses no Brasil. Nona questão. A geografia de Pernambuco ela é marcada pela diferença entre o litoral, com a vegetação mais tropical e clima úmido, e o interior, que tem vegetação xerófila, clima seco, como eu mostrei para vocês. O grande divisor é o agreste. O agreste ele possui características dos dois tipos. Como ele é o divisor, ele tem um pouco de características da vegetação xerófila, clima seco, mais à direita, vegetações mais tropicais, Mata Atlântica, por exemplo, voltada mais para a zona da mata, né, até chegar ao litoral. Então, tem esses climas dependendo da região, tá bom? Vamos a 10. Enquanto as revoltas mexiam com o cenário político local, a agricultura ela era amplamente difundida no litoral, região reconhecida como zona da mata. Vamos lá. Aquela zona da mata, voltando aqui na, no slide inicial, para vocês, ó. Essa zona da mata, ela era ótima para cana-de-açúcar. Né? Ela era ótima para cana-de-açúcar. Tá? Ótima para cana-de-açúcar. Então, a agricultura, ela era difundida ali no litoral. Então, ali nós tínhamos grandes plantações de cana-de-açúcar. Tudo bem? Vamos lá? Ó, como eu falei para você, em cenário político, né? Nós, tiv nós tivemos as revoltas, a agricultura ela era difundida no litoral, ali uma região que era conhecida como Zona da Mata, onde tínhamos grandes plantações de açúcar, né, a espécie vegetal se desenvolve com facilidade no solo, que é o solo de Massapê, que é um solo típico da região, solo de Massapê, e é importante geradora de, é, é, de, de economia para o Estado. No interior, nós tínhamos ali a pecuária extensiva e a agricultura de subsistência por conta do clima, né? o fenômeno da seca, que assolava ali a região do sertão pernambucano. Então, Pernambuco começou a desenvolver indústria? Começou. Ela começou, sim, a atrair indústrias, né, e em razão da desconcentração do espaço industrial brasileiro. Então, apesar de nós termos essas diferenças entre as regiões da zona da mata, mais industrializada e sertão, nós temos ainda grandes diferenças até nos dias atuais. Tá bom? Mas o clima, ele afeta muito essa questão. Tá bem? Então, nós temos praticamente aqui metade de Pernambuco, para cá à esquerda, né? É o clima mais seco, pecuária subsistência, e mais à direita nós já temos indústrias, plantação de cana de açúcar, é mais desenvolvido, tá? Fim da nossa transmissão no YouTube. Então, quer saber como é que você tem acesso à aula completa? Bom, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e os links estão na descrição. A professora mais continua, somente para quem é aluno exclusivo, tá bom? Então adquire o curso, começa a se preparar com antecedência. Tenho certeza que você vai gostar. Tudo com antecedência, planejamento estratégico. Professor, todas as aulas são nesse modelo de, 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 de vídeo, resolvendo as questões e dando a teoria? Sim, todas as aulas são assim, tá bom? O curso é completo com o professor Muniz, português, constitucional, geografia e história de Pernambuco. Podendo, lembrando que se você adquirir esse curso, quando sai o edital com as outras disciplinas, você não paga mais nada. Nós vamos atualizar as disciplinas que vierem no curso. Tá bem? E até lá você vai sendo preparado. Português, que é uma dificuldade de muita gente. E essas matérias. Então, a partir de agora, ficamos somente com os alunos exclusivos. Estou esperando você lá. Questão 11. O estado de Pernambuco ele é banhado pelo Oceano Atlântico. E faz divisa com os estados, exceto, pessoal, o estado de Pernambuco. Ele faz divisa com quem? Ó, Bahia, Alagoas, Paraíba, Ceará e Piauí. Certo? Quando ele diz que Sergipe faz divisa, tá errado. Ceará faz, Paraíba, Alagoas e Bahia. Certo? Então, Sergipe, como ele quer o exceto, ele quer o que não faz a divisa com o estado. Tá, aspecto geográfico. 
12. Está localizado na região nordeste do Brasil e é caracterizado pelas temperaturas elevadas. No litoral predomina o tipo climático, pessoal, quando a gente está no litoral, predomina o tropical úmido, que é um clima quente e úmido, tá bom? Como eu já tinha falado para vocês. Então, o Pernambuco está na região nordeste do Brasil, mais ao leste, e é caracterizado pelas temperaturas elevadas. Né? O litoral predomina o tipo climático tropical úmido, e no interior nós temos ali o clima semiárido, quente e seco. Nós temos uma divisão dentro do estado de climas. E chuvas? As chuvas elas são sazonais no litoral, ou seja, muitas vezes elas são formadas por mar que conseguem chegar até o território pernambucano, ali na região do, 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 da, da praia, litoral, e no interior tem chuva? Tem, mas é muito baixa, a pluviosidade é baixa, tem volumes menores que 800 milímetros, mais ou menos. 13. Os principais rios que cortam o estado de Pernambuco, quais são? Rio São Francisco, aqui aspectos hidrográficos, então nós temos o Rio São Francisco, Capibaribe e o Beberibe. Esse Rio São Francisco, ele tem uma grande importância para o estado. Tá? Se puder se aprofundar, mais nesse rio, se aprofunde. Então, os principais rios que correm no estado, Rio São Francisco, Capibaribe e o Beberibe. Questão de número 14. Qual o formato de relevo que predomina no estado de Pernambuco? Qual o formato de relevo que predomina no estado de Pernambuco? Será que é mares de morros, planaltos, planícies ou montanhas? Predominantemente, nós temos os, as planícies. As planícies. Tem algum ponto que tem, nós temos formações mais planáuticas, porém a predominância é planície no estado. Tá bom? Ah, professor, será que o relevo, onde ele tem um pouco maior de altura, será que ele influencia no clima local? Influencia, pessoal, porque por conta dos ventos, né? Porque ele vai ser barrado aqui, e essa região mais abaixo, praticamente, ela não vai, ela vai se tornar uma região de clima seco, né? E aqui, onde vem os ventos, perto da mais da praia, ó, já é uma região mais tranquila em relação ao clima. Mas essas formações planáuticas, elas não acabam, às vezes, interferindo no clima. Por exemplo, ali no Agreste, né, que é o divisor, praticamente, nós temos regiões mais secas e regiões voltadas para a zona da mata. Então, onde a maior altura do relevo, ela influencia no, no clima local. Então, mais a maioria é formada por planícies, tá? Do estado. Planícies, formato predominante, como eu falei para vocês. E vegetação? Depende. No litoral, nós temos a ocorrência de mangue e mata atlântica. No litoral, mangue e mata atlântica. No interior, predomina a caatinga, né? que é uma, um bioma exclusivo do Brasil. É uma, é uma vegetação. Aliás, na caatinga, nós temos uma vegetação bastante resistente à seca. Certo? A região de transição vegetacional é o agreste, ou seja... A transição ali, a Grécia, ele tem um pouquinho de seca e um pouquinho ali de Mata Atlântica, né? Nós temos ali um pouco de cada, que ele é o divisor. Ele mescla características de floresta tropical com vegetação xerófila, que ela é, propo, é, ela é característica de clima seco. Questão 15. Sobre a economia de Pernambuco, marque a alternativa incorreta. As atividades primárias estão concentradas na agricultura. Com destaque para as monoculturas de cana-de-açúcar e algodão na região do Vale do São Francisco. Errado. Essas culturas aqui, de cana, de açúcar e algodão, elas não estão no Vale do São Francisco, elas estão ali no litoral, zona da mata, por exemplo. Tá? As atividades primárias estão concentradas na agricultura com destaque para monocultura de cana-de-açúcar e algodão no litoral. Aqui está correto. Já no setor secundário, a maior parte das indústrias estão localizadas 
no litoral pertambucano. Correto. Terceiro setor, que é o comércio e serviço, né? em especial em grandes cidades como Recife e Caruaru. Perfeito. No Agreste, existe uma concentração de fábricas de roupas. O sertão pernambucano possui atividade industrial incipiente. Correto também. Questão 16. Sobre a infraestrutura de Pernambuco, marque a alternativa correta. Pernambuco possui dois portos estratégicos. Suape, no Rio São Francisco, Petrolina, no Oceano Atlântico. Errado. Tá? Suape é no Oceano Atlântico, Petrolina, no São Francisco. Em relação à infraestrutura de energia, Pernambuco tem apostado nas fontes renováveis, como o do petróleo. Errado. Energia eólica, por exemplo. Né? Petróleo não é renovável. O estado de Pernambuco foi um dos últimos em serviços de saúde. Na verdade, foi um dos primeiros em serviços de saúde no Brasil, viu? Pernambuco possui dois portos estratégicos, Swap no Oceano Atlântico e Petrolina no São Francisco. Aqui nós temos já o nosso gabarito. Beleza? O nosso gabarito. 16, letra D. Então, quando a gente fala em infraestrutura de Pernambuco, o que, que você pensa? Nos portos estratégicos. Tem no Suape, no Oceano Atlântico, Petrolina, no Rio São Francisco. Então, é por meio desses dois portos que são realizadas a maior parte das transações comerciais do Estado. Então, em relação à infraestrutura de energia, Pernambuco tem apostado nas fontes renováveis, como a energia eólica e a energia solar. Tá? Então, é isso energia eólica e energia solar como fontes renováveis. Como eu falei, Pernambuco foi pioneiro em serviço de saúde, criação de hospital, maternidade, foi priorizada desde o período da colonização. Tá? Inclusive, hoje ele abriga uma das maiores redes mais completas de saúde do Brasil. Tá? O Estado também abriga importantes centros universitários públicos e privados de destaque. Meus amigos, chegamos ao fim desta aula. Vamos nos encontrar na próxima aula de Geografia. Espero que vocês tenham gostado. Repitam essa aula novamente na velocidade 1.5, 2.0. Repetição, repetição e resolvam essas questões novamente para a fixação do conteúdo. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais.